हम इस वीडियो में यान्स एंड प्लान फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले यान्स के बारे में देख लेते हैं ये शॉर्ट पैराग्राफ आपको दिया हुआ है डिटेल में हम बाद में बात करेंगे तो बेसिकली यान्स हैं क्या इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि यान इज़ अ टर्म यूज इन द असम्बलेज ऑफ फाइबर्स इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैब्रिक जब हम फाइबर्स का असम्बलेज कर लेते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके जब हम यूज़ करते हैं किसके लिए यूज़ करते हैं फैब्रिक के कंस्ट्रक्शन के लिए जब उनको यूज़ करते हैं तब हम बोलते हैं कि हम यान को यूज़ कर रहे हैं तो जो असेंबलेज है फाइबर्स को उसको हम यान बोलते हैं यान एक जेनरिक टर्म है कॉन्टीन्यूस ट्रेंड्स के लिए हम इस टर्म को यूज़ करते हैं टेक्सटाइल फाइबर्स फलामेंस और मटीरियल एन फॉर्म सिचुएबल फॉर नथिंग वीविंग मतलब ये यहाँ से हम नथिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं वीविंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अदरवाइज इंटरटनिटी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं टू फॉर्म अ टेक्सटाइल फाइबर इंटरटनिटी में बेसिकली हम उनको ट्वेस्ट करके यूज़ करते हैं यान्स जो होते हैं वो लॉइंग फॉर्म्स में होकर होते हैं नंबर ऑफ़ फाइबर को आपस में ट्विस्ट किया जाता है और नंबर ऑफ़ फिलामेंट्स जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उनको एक साथ ट्विस्ट किया जाता है नंबर ऑफ़ फिलामेंट्स लेट टुगेदर विद मोर और लेस ट्विस्ट जैसे कोई ज़्यादा ट्विस्ट के साथ हम फिलामेंट को ट्विस्ट कर रहे हैं ट्विस्ट दे रहे हैं ज़्यादा दे रहे हैं उनका असम्बलेज अलग कर लेते हैं जिनमें लेस ट्विस्ट होता है उनका अलग कर लेते हैं सिंगल फिलामेंट इससे बन जाता है जब हम ट्विस्ट करते हैं एंड वन और मोर स्ट्रिप्स मेड बाय लेंथ वाइज डिवीजन ऑफ शीट ऑफ मटेरियल और एक से ज़्यादा हम स्ट्रिप्स बना लेते हैं लेंथ वाइज डिवीजन करके ऑफ शीट ऑफ मटेरियल जैसे कि नेचुरल सिंथेटिक पॉलीमर पेपर और अ मेटल फॉयल नाउ वी हैव प्लान फाइबर्स द वर्ड जो टेक्सटाइल है वो डिराइव हुआ है फ्राम द लेट इन टर्म टेक्सटाइल से और ये यूज़ होता है फॉर वूवन फैब्रिक्स थर्स बाई टेक्सटाइल्स हम ये समझते हैं वी अंडरस्टैंड दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाई वीविंग जो वीविंग के थ्रू प्रिपेयर होते हैं लेसेज नेट्स नटवे फेल्ट एक्सेट्रा दो नॉट वूवन आर इंक्लूडेड इन द टेक्सटाइल कैटेगरी एज ऑल्सो मतलब जिन चीज़ों को हम वूव नहीं करते हैं वीविंग नहीं करते हैं वो वूवन नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो टेक्सटाइल्स में आते हैं जैसे कि कोड्स रोप्स एंड सिमिलर मटेरियल्स। फ्रॉम एंशियन डेज पुराने डेज से ही इंडिया हैज़ बीन फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल फैब्रिक्स इंडिया अपने ब्यूटीफुल फैब्रिक्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है जो आर्ट है इंडियाज गोल्ड ब्रोकेट्स की फिल्मी मसलेंस की कामली एज अ कर्टेंस ऑफ सोलो मैन इज ओल्डर दैन द पुरानास के टाइम से भी ये सारी याद्स ओल्डर हैं तो पुरानास हमें बताते हैं टेलर्स दैट की स्पिनिंग एंड वीविंग जो है वो उस टाइम पे भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है निक्राफ्ट हुआ करती थी एंड जो दैट वैदिक इंडियंस हैं वो सुहासाज और ब्यूटिफुल गार्मेंट्स के फोन वगैरह मतलब उनको अच्छे लगते थे एंड जो वैदिक हारमेंस हैं सेंग ऑफ ऊषा एज अ डॉटर ऑफ हैवन क्लोथ विद रेडियंस डे एंड नाइट स्पेनिंग लाइट एंड डार्कनेस ओवर द और लाइक टू फीमेल वीवर्स वीविंग अ गारमेंट तो वो भी उसके बारे में दर्शाते हैं बताते हैं बेसिकली वो इससे रिलेटेड टेक्सटाइल से रिलेटेड सॉन्ग्स भी गाया करते थे फ्राम द अर्थशास्त्र व्हील ऑन दैट जो मटीरियल है दैन एम्प्लॉयड फॉर स्पिनिंग वर उस टाइम पे जो स्पिनिंग के लिए मटेरियल हम एम्प्लॉय करते थे वो थे वूल जिसको उड़ना कहते हैं कॉटन जिसको करपासा बोला जाता था हेम्प तोला एंड फ्लैक्स कशो कशोमा जो वर्क है वीविंग का उस टाइम पे इन दोज डेज वॉज डन बाय वुमेन ओनली उस टाइम पे तो वुमेन ही वीविंग का काम करती थी एंड देर वेजेस डिपेंडेड ऑन द फाइननेस ऑफ द यान दे स्पेंड और उनकी जो वेजेस जो भी उनको पैसे दिए जाते थे सैलरी दी जाती थी वो इस चीज़ पे डिपेंड करता था कि वो किस तरीके से यान को स्पन कर रही हैं नाउ टेक्सटाइल फैब्रिक्स ओरिजिनली लुक देर नेम took their names from the place where they first acquired excellence. तो जो टेक्सटाइल फाइबर्स हैं उनके नाम कैसे पड़े जहाँ वो सबसे पहले ओरिजिनेट हुए जहाँ उन्होंने सबसे पहले अपनी एक्सेलेंस को एक्वायर किया तो वहीं से उनको उनके नाम पड़े एंड रिटेन दीज नेम लॉन्ग आफ्टर द लोकल मैनुफैक्चर हैड बिन ट्रांसफर्ड एल्सवेयर काफ़ी लंबे टाइम तक इनके ये नाम रिटेन रहे एंड थर्स वी हैव द मास्क फ्राम डमास्कस से डमास्क नाम आया सैटिन आया फ्राम जायलन से मॉडर्न सिंकिंग इन चाइना 
सिंडन और सैंडलिन जो है वो सिंध से आया कैलिको कैलिकट से आया वॉस्टेड वॉस्टेड से आया इन इंग्लैंड एंड मसलिन जो है वो मौसूल इन इराक इससे नाम पड़ा कपड़े का चिंस जो है वो चिंत या चिती से आया है विच इन हिंदी मीन्स पॉटेड वेंस चिता एंड क्रैमोसी फ्रॉम द इंसेक्ट कैरमिस के इंसेक्ट से क्रैमोसी नाम पड़ा फ्रॉम विच इज कार्लेट डाई वॉज मेन इससे स्कारलेट डाई भी बनाई जाती है उस टाइम पे बनाई जाती थी ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन जो है इन इंडिया हैज ऑन एक्सक्लूसिव टेक्सटाइल उनका अपना है जैसे गुजरात की डिफरेंट चीज़ें फेमस है राजस्थान की डिफरेंट चीज़ें फेमस है इस तरीके से जितने भी रीजन्स हैं सॉरी इन इंडिया उनके अपने एक्सक्लूसिव टेक्सटाइल हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीर इज़ नोटेड फॉर इट्स एक्यूसेटली नज़ाकत के लिए कश्मीर जाना जाता है एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स वो बनाते हैं एंड उनके जो कापेड होते हैं वो भी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर देयर एलगेंस डिज़ाइंस वर्कमैनशिप कलर स्कीम्स एंड द फाइन टेक्सचर येट अनदर जो कश्मीर का अनसरपास्ट हैंड मेड टेक्सटाइल ट्रेजर है वो है पाशमीना शॉल्स भी कश्मीर की बहुत ज़्यादा फेमस है चार्ल्स चिकन सेड ऑफ दैम इफ एन आर्टिकल ऑफ ड्रेस वुड बी इम्यूटेबल इट वुड बी द कश्मीर शॉल तो चार्ल्स चिकन ने इस चीज़ पे ये भी कहा है कि अगर कोई आर्टिकल है ड्रेस का जो इमूवेबल है जो वहाँ का वहीं रहता है वो है कश्मीर की शॉल्स डिज़ाइंस फॉर इटर्निटी ऑल टाइम इन द अनचेंजिंग ईस्ट कॉपेड फ्राम पैटर्नस विच आर हेर हेयर कॉम्स ऑफ द ओरियंट ऑफ द रीजन और ऑफ द कंट्रीज बेसिकली कुछ पैटर्नस लेकर के उनको बनाया जाता है फ्राम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया बनारस हैज़ फॉर लॉन्ग बीन द होम ऑफ ब्रोकेट्स बहुत लंबे टाइम तक बनारस ब्रोकेट्स का घर माना जाता था एंड अदर सेलेक्ट सेलेक्टेड फैब्रिक्स का भी and there are the acucite patolas जो हैं वो पठान से from पठान silk मसल की जो मसलन साड़ीज़ हैं from चंदेरी delicate fabrics from बंगाल फुल फुल खाड़ीज फ्राम पंजाब एंड सोन तो अलग अलग रीजन्स की अपनी वराइटीज़ हैं अपनी फेमस टेक्सटाइल्स हैं सोर्सेज की बात करें तो जो फाइबर्स हैं वो आते हैं फ्राम द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट विच ग्रोज जो बेसिकली ग्रो करते हैं इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ द डाउनी बॉल बेसिकली सॉफ्ट बॉल्स होती हैं दैट्स अराउंड द सीड ऑफ अ प्लांट एंड द कॉटन फाइबर को हम सीड हेयर भी कहते हैं क्यों कहते हैं हम सीड हेयर बिकॉज इट इज़ द फ्लफी फाइबरस मटीरियल है जो एनवलप करता है सीड को ऑफ द प्लांट एज डिस्टिंग्विश फ्राम स्टीम और पास फाइबर से काफ़ी अलग है सजेस्ट फ्लैक्स और हेम्प से काफ़ी अलग फाइबर है कॉटन फाइबर जो प्रिंसिपल कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं वो कौन कौन से हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर लाइक इजिप्ट सर्दर्न यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया ब्राज़ील एंड द वेस्टर्न एंड साउदर्न सर्दर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड ईस्ट इंडीज़ यहाँ पर बेसिकली कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस की जाती है यू एस से जो है वो मोर देन फोर्टी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड कॉटन जो है मतलब पूरे वर्ल्ड का चालीस परसेंट कॉटन तो यू एस ए में ही बनता है और इंडिया सेकेंड नंबर पर आता है टू द यूनाइटेड स्टेट्स एट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन नाउ वी हैव मैनुफैक्चर ऑफ हैंड मेड कॉटन एंड इंडिया कैसे मैनुफैक्चरिंग होती है हैंड मेड कॉटन की इंडिया में तो जो टूल्स एंड अप्लाइंसेज हैं यूज होते हैं कॉटन वीवर्स के द्वारा वो कंजस्ट करते हैं उसमें बेसिकली एक चरखा होता है जिसको स्पिनिंग व्हील कहते हैं और एक स्पिंडल या तकली जिसको बोलते हैं वो होती है तो जो कॉटन है सबसे पहले उसको सेपरेट किया जाता है फिर काट किया जाता है बो शेप्ड बीटर जिसको धुन कहते हैं वो भी इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है जो स्ट्रिंग होती हैं बो की इस प्लेस ऑन द कॉटन पर उसको प्लेस कर दिया जाता है एंड इज़ मेड टू वाइब्रेट उसको वाइब्रेट किया जाता है बाई मीन्स ऑफ अ वुडन हैमर को यूज़ करके एंड ये वाइब्रेशन डिस एंटेंगल कर देती हैं किसको फाइबर्स को एंड uh, पूरे तरीके से कोई अगर एक्स्ट्रा फॉरन मेटे मेटर उसके अंदर है उसको भी क्लीन करने में हेल्प करती हैं जैसे कि सीड या लीव या लीविंग सॉफ्ट फाइन कॉटन में तो बेसिकली अगर कोई सी फॉरन मेटर सच है सीड या लीव रह गई हैं तो वो रिमूव करके उसको सॉफ्ट करते हैं और फाइन कॉटन हमारे पास में रह जाती है और ये जो फाइन कॉटन अब रह गई है हमारे पास में आफ्टर क्लिनजिंग तो उसको नेक्स्ट रोल किया जाता है स्टिक के ऊपर टू फॉर्म अ सिलेंडर अबाउट हाफ अ क्यूबिट सिक्स इंचज का सिलेंडर के अंदर 
मतलब इस रोल ऑन स्टिक टू फॉर्म अ सिलेंडर को फॉर्म करने के लिए उसके ऊपर स्टिक के ऊपर उसको रोल किया जाता है जो सिक्स इंचज लॉन्ग होता है एंड हाफ एन इंच इन डायमीटर होता है दिस इज़ फास्ट एंड टू अ स्पिंडल और टकली फिर इसको टकली या स्पिंडल के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है चरखा व्हील को टर्न किया जाता है एंड थ्रेड को जर्नली ड्रॉन आउट किया जाता है अनटिल इट इज़ अबाउट थ्री हंड्रेड यार्ड्स लॉन्ग का हमें थ्रेड ना मिल जाए इट इज़ एन टेकन ऑफ द व्हील फिर व्हील से इसको टेक ऑफ कर लिया जाता है चरखा पे रोल कर दिया जाता है आफ्टर अ सफिशियंट क्वान्टिटी ऑफ थ्रेड हैज़ बीन स्पन एंड कलेक्टेड उसको जो भी स्पन हमारे पास स्पन हो करके हमारे पास में जो भी थ्रेड आता है उसको बैम्बू रील पर रोल कर दिया जाता है बिटवीन वन थाउजेंड एंड टू थाउजेंड फोर हंड्रेड थ्रेड्स अकॉर्डिंग टू द मटीरियल रिक्वायर्ड आर वर्क दोन अ मिल तो मतलब हज़ार से दो हज़ार चार सौ तक के थ्रेड्स पर ऐसे काम किया जाता है ऑप्टेन किए जाते हैं जो लेंथ होती है वॉप्स की वो जनली फिफ्टी टू वन थाउजेंड यार्ड्स होती है एंड जो यान होता है इज़ नाउ रेडी फॉर वीविंग और इसके बाद में यान जो है वो वीविंग के लिए बेसिकली रेडी हो जाता है ऑन ए हैंड लूम एंड इसमें मशीन लूम भी होते हैं हैंड लूम भी होते हैं पहले तो हैंड लूम यूज़ होता था मशीन लूम्स यूज़ होने लग गए हैंड लूम्स हैंड ऑपरेटेड होते हैं मतलब मैनुअली इंसान जो है खुद से फिज़िकली प्रजेंट होकर के उसको अपना फिज़िकली वर्क करता है उस पर और जो मशीन लूम्स होते हैं वो मशीन वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं आफ्टर वीविंग क्लोथ इस कैलेंडोड फिर ब्यूटीफाई किया जा बेसिकली कैलेंडरिंग की जाती है विद अ ब्लड बीटर को यूज़ करके टू गिव इट उसके अंदर ग्लॉसीनेस लाने के लिए सॉफ्टन करने के लिए इट इज़ फाइनली पास टू द हैंड फोल्डर्स मिस फिर इसको पास किया जाता है फाइनल फोल्ड देने के लिए एंड क्लोथ को फिर स्टैम्प किया जाता है टिकट टर्ड किया जाता है एंड मेड रेडी फॉर सेल फाइनली सेल्स को रेडी कर लिया जाता है रिसेंट ईयर्स में देर हैज़ बीन अ रैपिड डेवलपमेंट हुई है इन द हैंडलूम सेक्टर टू मीन द डिमांड फॉर टेक्निकली एंड एस्थेटिकली ब्यूटिफुल ब्यूटिफुली इम्प्रूव टेक्सटाइल्स की के लिए जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं जो डिमांड्स हैं आजकल के लोगों की टेक्सटाइल्स की तो उसके बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है जो हैंड वीविंग सेक्टर है उसका सोशो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है हमारी कंट्री में एंड सम ऑफ द इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या हुई हैं वो इंट्रोड्यूस करती हैं कि लूम्स का मॉडर्नाइजेशन हो गया है मॉडल लूम्स आ गए हैं ट्रेनिंग होने लगी है वीवर्स की इम्प्रूव टेक्निक्स में कैसे तरीके से जो तो नई टेक्निक्स आई हैं उनको कैसे यूज़ करना है इम्प्रूवमेंट कैसे लाना है और कोऑपरेटिव्स का भी डेवलपमेंट हुआ है प्रोडक्शन और मार्केटिंग के लिए एंड डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्शन भी हो रहा है एंड जो मल्टी फाइबर्स हैं उनका यूज़ भी इंक्रीज़ होता जा रहा है प्लस इसमें प्रमोट किया जा रहा है कंज्यूमर अवेयरनेस को फॉर हैंडलूम प्रोडक्ट्स के ये अवेयर किया जा रहा है एंड थ्रू फेयर्स एंड एग्जीबिशंस जैसे कि मेला लगा लिया मेले में स्टॉल लगा ली एग्जीबिशंस लगा ली इससे लोगों को जागरूक किया जाता है जो अवेयरनेस है वो दी जाती है रिलेटेड टू द हैंडलूम प्रोडक्ट्स स्टेप्स भी टेक किए जा रहे हैं न्यू स्पेंडल राउंड रोड को इंट्रोड्यूस करने के लिए टू मीन द फुल अमाउंट ऑफ द हैंडलूम सेक्टर फॉर यान बोथ द होम एंड द एक्सपोर्ट मार्केट अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल नोटिफिकेशन को तो पाना ना भूलिएगा